davanti alle biglietti. Ma che mi ci vuole? Mi sono a Firro che ha fatto, guarda. Mi sono comprato la casa apposta accanto allo stadio. Ma c'è le pantaloni. Ma no, stavo già uscendo, stavo già sulle scale. Ciao, ciao. Marcella, dove stanno i pantaloni? Ah, sì, Ma scusa. non l'hai vista quella cosa lì? Che cosa? Là sul muro. Sul muro? Ma vicino al filo della luce. Ma quale filo? Sotto al pollino. Ma Marcella, ma te pare... Dammi i soldi, là. Ma che sarà? Dove? Da lì, guarda. Sarà un nido di vespe. Quanto vuoi? Non c'è una mira. Devo pagare anche il biglietto a Giulio e il domenica è rimasto senza soldi. No, il biglietto non glielo paghi. Perché? Se vuoi gli presti 5.000 lire. 5.000 lire si restituiscono e il biglietto quello se ne scorta. È giusto. È brava la sola Virgetti. Ciao, Cicetta. A dopo, eh. Ce ne andiamo al cinema. Tu intanto scegli il film. Eh? Ciao. Ti porto il giornale, eh? Così guardi anche gli orari. Ma quello mica è un nido di vespe. Che può essere? Forse sarà una lumaca. Eh, non mi nascerà di piovere. Io quasi quasi mi porto l'impermeabile. Che hai rotto? E mo? Quella scala? Che ci ho fatto? Proprio fissata, mannaggia. E mo? Addio partita. Aio Dio, mannaggia! Proprio adesso me doveva capitare. Ciao Cicci. Che c'è? Che è successo? Ma niente, ho fatto il solito movimento falso. Mi se l'avesse accavallato un nervo. Sì, ma avevi in queste condizioni. Che vuoi che sia? Adesso mi passerà. Ciao, amore. Ciao. Aio, non ce la faccio! Mettiti giù un momento, ti faccio un massaggetto. Non mi fa stare in piedi. Sì, Ah, faccio tardi, accidenti. Sta buono. Stavolta mi ha preso proprio del brutto. Ah. Mm. Ecco così. Con la mano aperta. Ah. Fra un momento ti parlo. Sì. Ah! Che? Eh, no, niente, mi si deve essere scavallato il nervo. Ti ho fatto male. Ah. No, mi fai bene, anzi. Sei brava, eh? Ah. No, eh, eh, non, non li no, cicci. Ah, ah, come mi fa bene lì. Anche da dopo ci c'è. Ah, beh, ma almeno dico dammi un bacetto qui. <ride> ma che sarà che mi piaci sempre così tanto? Ma che sarà che mi piaci tu? E già questo sarebbe il punto da chiarire. <ride> Andiamo dentro? Eh? A fare chi? Cicchi cicchi. E la partita? È una partituccia al Modena. Che ti cambio col Modena? Ma come, cicchi cicchi di giorno? Perché? Che c'è un orario? Eh? No. No, ma... Andiamo. E la tapparella? Ma che ti importa la tapparella? Ma come che mi importa? È rimasta incastrata. E io lo sai che con la luce... Andiamo in salotto. No, in salotto no. Ma perché? Stiamo attenti. Non rompiamo niente. Stasera, santo. Stasera. Ti sente la comodo? Ma se non c'è riuscito nemmeno il portiere. Oh, mi fanno ridere i portieri. Ah, forse mi servirà la scala. Ma ci vuole il falegname! Ma che falegname? Te li faccio risparmiare questi soldi del falegname! Sei contenta? Dai! Eh. Altro che falegname, qui c'è uno scienziato. Che direi? Faccio subito, amore! Marcella, che fai sul tavolino? È come un fagottino. È attaccato al muro con lo scopo. Mannaggia, ma tu... Marcella, lascialo stare. E perché? Non è roba nostra, è sul muro dell'ammiraglio. Ah, ti scendi, non fare la bambina. È un dito di guanto con della roba dentro. Ce l'hai attaccato a te? Che cosa c'è nascosto dentro? Ma che nascosto? Nascosto niente. Sandro, che è? È una medicina. Attaccata al muro. Deve stare a temperatura esterna. È un vaccino contro i cosi, va bene? Ecco, adesso... Che hai chiarito tutto, mi fa il piacere di rimetterla al suo posto. No, no ferma, non annusare! È, è meglio di no. Ma che è sta roba? Che è? È, è cocaina. Coca? Ina. Eh. 
sono entrate le squadre in campo. Marcella? Marcella, che pensi? Oh, ma che ti sei messa in testa? Mica penserei che io... Marcella? Ma come ho smesso di fumare mi metto a pigliare la cocaina? Marcellina, senti, vieni qua. Non te lo posso dire perché ce l'ho, ma ti giuro che non è per me. Eh? Cicetta, mi credi se te lo giuro? Eh? E guardami, no? Guardami, Marcella. Ma ti pare che ho la faccia da cocainomene io? Ma che fai, ti aiuto in camera? E eh, va bene, se fai così ti dico tutto. Però poi è peggio perché ti arrabbi, eh? Lo vuoi sapere perché c'ho questa? È un pegno. Ho prestato i soldi a fragassi e me l'ha data come garanzia. Eh, Cagli. Era disperato, gli andava un assegno in protesto. Poveraccio, era anche Natale. Sì, ho capito. Quanto gli hai dato? Ma lo sai quanto vale questa? Sembra una gredinata, ma costa più di 100.000 lire. E va bene, ma quanto gli hai dato? E così sono rientrato anche di quelli che non mi aveva restituito. 20.000? 50, ma per pochi mesi. Mm. Eh, sì. Hanno fatto gol. No, io non ci credo. Non puoi aver prestato tanti soldi senza avermi detto niente. Eh no, non glieli potevo prestare se te lo dicevo. No, però c'hai ragione. Lo sapevo che era peggio. Tu preferivi il marito drogato. Meglio drogato che cretino. Ma me l'ha chiesto per favore. Cretino, incosciente e megalomane. Eh, e ladro. Eh no, ladro perché? Poi? Sì, ladro, ladro. Ma c'era per favore, non mi costringere a dire cose antipatiche. Per esempio? Per esempio che i soldi me li guadagno io, quindi sono soldi miei. E poi? E poi, e poi, basta. Non si può vivere sempre così, pensando solo a noi. E che diamine, siamo bestie. C'è anche il prossimo. Ogni tanto uno slancio, porca miseria. Fa anche piacere, sai? Lo so, ma io questi piaceri non me li posso permettere. Perché piacerebbe anche a me, sai? Fondamentalmente sono molto più buona io di te. Ma due altruisti in una casa sono troppi. E allora tocca a me fare la parte del mostro, da egoista. La sola Tecchietti. Sì, però se non c'era la sola Tecchietti tu la casa non te la compravi. E ne meriteremo a pregere. va bene. Ma come io ancora mi vergogno. Non ci dormo quasi la notte quando penso che tu hai impedito di far rifare la dentiera a tua madre e tu vai a prestare 50.000 lire a quel maledetto cocainomane che non sai nemmeno dove sta di casa. Come non lo so, sta all'albergo Speranza e Commercio. E sai che signore? E poi che cocainomane, l'ha preso una volta sola e gli ha fatto pure male. Del resto quando non si parla di soldi è simpatico anche a te. Ti ricordi quel giorno alle corse le risate che ti ha fatto fare? Credevo di vivere gratis. E poi adesso so che gli affari gli vanno bene, vedrai che me li ridà prima del tempo. Allora ci c'è. Io vado che Giulio Poveraccio mi sta aspettando davanti alle biglietterie. Speranza e commercio? Speranza. Il signor Fracassi, per favore. Beh, ma che fai? Ci parlo io o ci parli te? Ma come così all'improvviso, per telefono? E proprio bene. sotto Pasqua. Va bene, ci parlo io. Non ce l'ha. Tanto non c'è. È domenica, figurati se sta in albergo, sta alle cose. E io lo richiamo stasera, domani, dopodomani, cinque volte al giorno. Finché questo non viene, non ci porta i soldi, non si riprende con la maledetta cocaina. Zitta! E mettiamolo pure sui giornali. Pronto? 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 Il signor Fragassi, per favore. Da parte di un amico, Sandro Cioffi. Il dottor Sandro Cioffi. Eh, vabbè, il dottor Sandro Cioffi. Pronto, Fragassù? Eh, perché? No, io volevo parlare... Con chi? Mi vogliono passare il direttore. Sì, sono io. Ma scusi, sono io che lo sto cercando. Beh, amico, io lo conosco appena. Buongiorno, buonasera. Eh. No, 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 no. Eh, no, se gli dico di no, eh, no. Interrogarmi. È sparito, ha lasciato un conto di mezzo milione. Ah! L'hanno denunciato, lo stanno ricercando. Eh, e adesso con questa che ci facciamo? E che ci facciamo? Eh. Quello che ci pare. Come? Mi... Adesso è nostra, no? Sì. E allora la andiamo a vendere e ci riprendiamo i soldi. Vendere? E a chi? Beh, la venderemo a un dottore, a un farmacista. Vendere questa non si chiama vendere, si chiama spacciare. Si va in galera. Non so se ho reso l'idea. Hai presente, Regina Celi? Allora, eh? scusami tanto, a questo punto mi devi spiegare. Perché se questa cosa qui non si può vendere, sì. allora questo pegno, questa garanzia, che diavolo rappresenta? Mi vuoi dire, per favore, sì. che valore c'ha? A che serve? A fame da due anni se me la trovano. Perché è proibito anche averla in casa. Con questa roba qui non si scherza mica, sai? Eh. Per questo l'aveva attaccata fuori, sul muro dell'ammiraglio. Ma adesso con quello ricercato, con te che vai a telefonare, gli abbiamo detto, sono un amico, sono dottore, nome, cognome, pure cocaina per telefono, hai detto. Nel caso non gli fosse venuto in mente di venire a perquisire qui. Insomma, questa roba non vale niente. Secondo te si potrebbe anche prendere e buttare via. Secondo te si dovrebbe buttare dalla finestra. No, ma che finestra? Dalla finestra. 
È pericoloso. Bisogna farla sparire. Nel gabinetto. Dammela, va. 100.000 lire nel gabinetto. Intanto per noi sono 50.000. E poi è sempre meglio che andare in galera, no? Da. Eh, no. Io 100.000 lire nel gabinetto non ce l'ho butto. Ma Marcellina non c'è nient'altro da fare. Ma come? Ogni volta che devo buttarvi un pezzo di pane secco lo faccio tre volte. Faccia pure questa, ma buttiamola. E che siamo miliardari. Ma che non lo sai che è un peccato mortale buttare via la grazia di Dio. Ma chiama grazia di Dio. Ma che c'ha in quel cervello di gallina? Dammela. No. Ma c'è là. Ma insomma, secondo te che dobbiamo fare? Per non sprecarla la diamo a un povero? La regaliamo agli orfanelli di Sant'Antonio? O ce la pigliamo noi? Eh? Per non sprecare 50.000 lire diventiamo cocainomani? Dammi sto tutto. No. Su. No. Ma c'è la, dammela. Accidenti a te la tua dirteria, dammela! Cretino deficiente, stupido, te la tua cocaina! Chitta! Marcella! Ecco! Ma che hai fatto? Così in pari! Quanta l'hai presa? Accidenti, quasi mezza! Perché? Tanta! Non lo so, dai, soffia del naso, spirta, soffia del naso. Non c'è l'alba per solito. Non importa, con le dita, via qua, soffia. No, non sporco per terra con le dita. Ma che mi frega, accidenti. Con la vestaglia, su, sbrigate bella, soffia. Eh? Forte, ancora, così. Eh? Più forte, eh? così. Beh, insomma, un po' ne è uscita. Come ti senti? Sento freddo. Senti freddo, come? Freddo nel naso. Che freddo? Dentro. Ah, dentro. Sarà lei. E sarà lei, sì, chi vuoi che sia. Oddio, che cretina. Buona. Ecco, vedi. Io. Aiutami Sandro. E come l'aiuto? Ma non c'è qualche cosa, un antito. Che antito? Un po' di latte, d'aceto. No, no, è meglio non mischiare, non chiamo cose che possono far male. Magari mettete supina. Perché? Non lo so, mi pare meglio. Stai più riposata. Mannaggia. Ma dove vai? Mi lasci sola. No, prendo l'enciclopedia, vediamo Ma... che dice. Che dice? Ma aspetta, fammela pigliare, no? Hanno fatto un altro gol. Che mi sono perso oggi. Che dice? Stai buona, calma, non ti devi agitare, adesso vediamo. Carbone, carbone, carbone cinesi, cinismo, cobalto, Coca-Cola, cocaina. Ecco. Che dice? È un farmaco usato fin dall'antichità dagli indigeni del Perù. E poi. Non piangere più. Come in cevi? E poi che dice? Fammi vedere. Ma niente, c'è solo la formula chimica. Ma se c'è mezza pagina. Dove? Ah, allora Qua? la cocaina dalla parte assorbente con abbondanti lavaggi. Che devi lavare il naso, hai visto? Andiamo tesoro, su. Stato di eccitazione e forte tendenza ai piaceri sessuali, specialmente nella donna. E vabbè, oh, che vuoi... Con che... degenerazione di ogni sensibilità morale sì. e abolizione dei freni inibitori. Dei freni inibitori? E che farò io? Ma che vuoi fare? Starai un po' allegra. Adesso ti lavi e vedrai che non succede niente. Eh. Che farò senza freni? Ma stai tranquilla, ci sono qua io, poi alle brutte ti controllo, no? E sì, mi controlli. E certo. Eh. Mi guardi mentre io ti sai che faccio. Eh, vabbè, poi lo racconto, su, andiamo. Sandro? Sì. Io c'ho paura. Perché? E se tu mi vuoi bene, la devi prendere pure tu. Io? Eh sì, leviamo i freni pure a me, così poi tutte e due sfrenati, chissà dove andava a sbattere. La devi prendere pure tu. Ma perché? Perché è meglio. Ma che dici? Sandro. Sì. Sandro, non mi lasciare sola con la cocaina. Come su? Non voglio che tu mi giudichi. Se io ti faccio schifo, sì. mi devi fare schifo pure te. Ma tesoro, non mi puoi fare schifo. Accidenti, chi è adesso? E chi se ne frega? Oddio, lo vedi, sto diventando volgare. Ma se lo dici sempre, è anche peggio. Ma dove vai? Voglio vedere chi è. C'è la polizia. No, è tua sorella qui, il fidanzato capitano. Ah, già, è Oh, non le aprire, sai? Con me che da un momento all'altro. Zitta. No, no, almeno la cella ci deve essere. C'è la radio accesa. Ma che fai? Hai visto? Adesso la pure spenda. Marcella, Sandro! Eccomi! Vengo! Oddio! Oddio, è Ingua! Sandro! Sandro, è Ingua! Sandro! Sandro, a lingua! Non ti muovere! Cerco di mandarli via con una scusa! Sandro! Che? A lingua! Ti sei acciaccata a lingua? No! Mi sei gonfiata! È meglio che ti chiudo dentro! Sì! Sandro! Che bello! Non me che hai detto? Legami a letto come l'uomo dal braccio d'oro! Non c'è tempo! Andiamo. Sandro! Che? Giurami che dopo la prendi pure te! Ma sì, sì, va bene! Andiamo! Come andiamo? Oh, Rita, come va? Corrado, com'è? È tanto che suonate? Beh, dove eravate? Eh? Raffi, raffone bello! Io stavo in bagno, Marcello è fuori, stavo uscendo anch'io, mannaggia! Vado alla partita, col fatto che sto vicino allo stadio faccio sempre tardi! Eh beh, ma allora per una volta lascia la perdere questa partita! Eh? 
Andiamo, va. Corrado, solo due giorni di licenza. Aveva voglia di stare un po' con te. In ascensore ci facciamo una bella chiacchierata, eh, Corrado. Ascensore? Andiamo a chiedere, va, che se no qui... Ma almeno prendi di nuovo. Nuovo, che ho? Ma... Ah, che bello vone. Andiamo, Ma va. che fai? Te lo porti allo stadio. Eh, perché? Rita, ma Raffi è rimasto eh? chiuso dentro. Eh, no, mannaggia. Lo sai, questo uovo, Corrado, ve l'ha portata apposta da Dorito. Ah, un cioccolato garantito. Eh, sì. È una fabbrichetta che non fa tanta reclama, ma che serviva tanto per dirne uno, un certo Camillo Benso di Cavone. Sì, eh. Aspetta un momento. No, vieni, entra, che stai sulla porta, vieni. Dove lo metto? Metto. Non lì è brutto. Ce l'hai il bigliettino? Ma che bigliettino? Glielo dico io stasera, basta. Ci vorrebbe un supporto, una base, capisci? Dello stesso diametro. D'accordo, ma dove lo trovo il supporto? Oh, Raffi, adesso, eh? ecco qua dove si era cacciato. Ecco, sta bene così, appoggiato al vaso. Perfetto, Rita, l'uovo di Colombo. Ecco, andiamo. Telefono dove stai? Ma mo che fai? Telefono a zia Riga, non voglio far fare a Corrado un altro viaggio a buono. Ah. Se c'è, andiamo da lei. Ma Rita, io sto in ritardo, sai. Vai, vai, chiudo io, no? Eh no, e le mandate poi chi le dà? Vabbè, telefono, ah, tanto ormai devo far tardi. Che enciclopedia è? Eh, io preferisco la tre cani. Eh. Eh? Come la tre cani non c'è che la tre cani. Sì, sì. E poi quando una è in casa quella in casa tua. Eh, Cosa stavi bene. cercando? Ah, co cige. Co? Beh sì, lo sto sangue. No, siccome stamattina c'avevo un doloretto. Raffi, porca miseria. Raffi, fermo, ma che sei matto? Eh, ma non l'ha mica rovinato, l'ha leccato. Eh già. E riga allora c'è, c'è pure il tiro affetto, ci aspettano, andiamo per Ecco, bravi, andate, eh, andiamo. Eh. Andiamo, ah, ciao, eh, ci vediamo, eh. Oh, Saluta allora, Andrea, che fai? Stai a pranzo da noi, che faccio? Eh, dai, ci viene tanto. Chiama Raffi, chiama Raffi. Raffi? Raffi? Amore della mamma. Raffi, bello? Bello? Vieni, amore, vieni. Andiamo, Raffi, e tenete la guinzaglio, sta accidente. Raffi. Ah, eccoli già, avete preso un cane? Sì, ma deve stare chiuso, è una bestiaccia morte. Zitta, cretina! Una cagnetta. Stai zitta, a cuccia, a cuccia! A cuccia, a cuccia! È una donna. È una... Sì. Ma deve stare chiusa lo stesso. E chi è? Lascia stare, Rita. Ebbè. Ma è Marcello. Marcello. Tarpe, e chi volete che sia? Mi è passato tutto. È finito tutto, non si vede più niente. Che ieri sera abbiamo mangiato un graffioso in scatola. E allora mi è venuto un noticario, una faccia gonfia così. E sai, sono dovuta andare a letto, non ero proprio presentabile, tu lo capisci, vero Rita? Ma che cosa fate qui tutti imbalati? Perché non andate in terrazza? Andate, andate. Sì, io vengo subito. Ciao. Ah, io. Lo sai? Che? Che mi è finito tutto. La notte è cominciato. Volete bere qualche cosa? Un caffè, un tè, un aranciato? Grazie, se c'è un po' di Coca-Cola. Eh. Accetta. Accidenti a quando non ti ho legato a letto. Ma perché? Sto benissimo. Psst. Che c'è? L'hai presa. Che? Ma che ricominci? Pianta la Marcella. Ho capito, non la vuoi prendere. Sì, Sono figliacco. Mi lascia sì. subito. Ma prende la coca come prendi. Vieni giù. Ma che vuoi? O la prendi subito? Mm. O se no io racconto al capitano di quando tua sorella è scappata di casa. Mm. E ha passato 15 giorni sola a Parigi con un pittore comunista. Marcella, non fare scherzi, quello non me la sposa più, manco lui, sai. <ride> Marce Marcella, senti, Marcella. Rita, Corrado, adesso Sandro va a prendere la Coca-Cola. Forse tu preferisci un liquore francese, ma, ma io non, non ho niente di parigino da offrirti. Nemmeno un po' d'acqua di Vichy. Nemmeno un po' d'acqua di Vichy. Corrado ti ha portato l'uovo da Torino. Oh, grazie. La prendi. Sono quelle che mangiava Gaur, bisognerebbe conservarlo Beh, come cibo meglio storico. In genere adesso c'è una sorpresa divertente. Oh. Ma c'è. Grazie, sei molto carino. Sei rotto, mi dispiace. Marcellina, tu non stai bene, perché non torni a letto? Eh, magari ormai guardiamo la sorpresa, va. A proposito di sorprese, ce n'è una anche per te. E che dovevamo dire a Corrado? E eh, va bene, vado. A prendere la Coca-Cola. Che sorpresa! Bella! Dove sta il bicarbonato, Anne? Famo con questo. Accidenti a fragassi che non l'ho incontrato. Guarda che bella domenica. Sì, bravo, non potevi stare chiusa in camera. L'hai presa? Che non lo vedi? Quanto hai presa? Ma non lo so, due, tre aspiranti. Ancora, ancora. Ma non mi va più, Marcella. Se ti vergogno, io non ti guardo. Hai fatto? 
Basta così. Aspetta. Che fai? Marcello, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. È la prima volta, proprio fa male, tutta, Marcello. Ma tutta, non tutta, tutta. Aspira, aspira. Tieni. Porca miseria. Senti freddo, no? No, mi brucia. Oddio. Vedrai fra un po'. Marcello, mi scoppia la testa. L'acqua. Oddio, dove sta l'acqua? Oh, l'acqua. Ti ammazza come brucia. Perché? Perché meglio la cocaina. Oddio. E che ci metto? Sono l'acido muriatico. Guarda dove stava il bicarbonato. Sì, Marcello, non ringraziata! Ma non c'è niente di là! E mo? Mamma mia! Mm. Mm. Ti faccio pure i palloncini. Eh già, è sapone. Sandro! Dai! Sandro, ma che sei impazzita tua moglie? Perché? Ha detto tutto a Corrado, di Parigi, di Gilbert, tutto! Gliel'ha detto. Ma che gli ho fatto io a Marcella? Non sta bene. Fai qualche cosa. Ma che vuoi che gli faccia? Ammazzo? È una delinquente, una criminale. E ecco. basta, eh? Adesso mi avete seccato, tutte e due. No, 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 caro sì. Corrado, lasciami finire, perché io le idee molto chiare, sai. Anche la donna ha diritto alle sue esperienze, quelle giuste e quelle sbagliate, sono proprio quelle sbagliate che servono di più. Senti, io posso anche non essere contrario a certe libertà della donna, ma sono sinceramente contrario all'idea politica. È proprio il comunista che si converte che domani sarà... Senti, Marcella, non sei in sentimenti, è da quando sei entrata che volevo dirtelo. E copri. Invece di essere ingrato per aver avuto il coraggio di dire una cosa che sarebbe stata da fuori prima o poi, e non sa quando le conseguenze per il nostro no. Apri, Corrado. Disgraziata. Corrado! Buongiorno ammiraglio, se non la rivedo auguri. Perché gliel'hai detto? Ma a me me lo domandi. Oh, io ho preso la, la cocaina, sai, mica... Senti, Cicetti, noi dobbiamo far passare queste due o tre ore più critiche. Adesso sai che faccio? Faccio bollire due belle tazzone di camomilla forte. Ce la beviamo, ci mettiamo a letto, al buio e cerchiamo di dormire, va bene? Oh, 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 oh sì, quando era svegli l'hai finito tu. La finestra! Che finestra? La finestra! Oddio, Marcella! La finestra! Marcella, fermati! Che vuoi fare? È razzi. Eh, ma così mi fai via nascere. Ma che c'ha, che c'ha? Perché abbaia tanto? Che non ho fatto? E che c'ha? C'ha che sei indrogato fino al collo pure lui. Sì, però ne ha fatto effetto. Eh, già, perché a te no, vero? Giusto, ma a te ancora niente. Eh? Eh, 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 no, io l'ho presa dopo di voi, eh? Mi ci vorrà un po' di tempo, almeno per l'incubazione. Beh, sbrigati perché così mi sei proprio antipatico. Come sarà il portiere del Modena? Mi piace tanto quello scatto di reni che hanno quando si buttano a volo sulla palla e... e l'afferra. L'afferra? Beh, ma da quando in qua gli interessi allo scatto dei reni dei portieri? Lasciamo perdere. Eh, tu manco un pelo sul petto, sai, vero? Beh, ma adesso che c'entrano i peli sul petto, scusa. Non ce l'ho mai avuto. Marcellina, che è sta novità? Lasciamo perdere. No, abbiamo già lasciato perdere il portiere del Modena. Eh, ma i peli sul petto me li devi spiegare. Marcella, che è? Forse ti piacerei villoso? Troppe cose mi piacerebbero. Ma purtroppo in questo momento, come siamo lontani... Addio. Senti, Cicetta, io sono un uomo comprensivo, moderno. Vuoi che non capisca le tue condizioni? Perciò tutto quello che fai o che dici in questo momento non mi fa effetto. Perché lo so che non sei normale. Però, vi. ma che fai? Stai attenta. Possibile che non ti sai controllare, accidenti. Ma che è sta porcheria? Adesso ti metti a fare pure lo scugnizzo napoletano. Ma allora che parlo? Parlo a vuoto, parlo. Guarda che io me ne vado, sai, ti lascio sola. Scusa, Cicci. Sono nervoso. Per la prima volta in cinque anni di matrimonio oggi ti ho dato anche uno schiaffo. Ma non ti posso vedere così. E eh, io ti vorrei aiutare, ma tu non collabori. La camomilla non la vuoi, che faccio? Chiamo mamma? Potrei chiamare il dottore, ma che gli dico scusi, sa dottore, ma siccome abbiamo preso la cocaina, mia moglie non la regge. Ma d'altronde posso stare qui altre due ore a vederti fare cose sempre più oscene. Non capisci che in due ore si può distruggere un matrimonio? Non ti vedo. A te non ti fa effetto. Senti, amore, vieni qui. Guardami, noi ci vogliamo bene, vero? Sì. 
siamo innamorati pazzi l'uno dall'altro, vero Cicetta? Sì. Io non ti ho fatto mai un torto, nemmeno col pensiero. E tu non me ne hai fatti a me, vero? Cicetta, che vuol dire sta pernacchia? Ho capito, ma che valore ha? Affermativo, negativo, vuol dire sì, vuol dire no? Eh, sì. Ecco, adesso basta, eh? Marcella, ti prego, non fare così. T'ho detto smettila! Mannaggia, era meglio che abbia pure io, almeno non la sentivo. Quanto dura ancora? Sì, eh, dai, senti che concerto. Marcella, non ti posso sentire! Mi fai schifo! Mi fa schifo? E già mi aveva detto, però. Io ti voglio bene. Eh? Sandro, Sandro, io sono sola. Tu sei ancora lontano da me. Sbrigati, fatti venire l'effetto. Non eh ci sì. voglio più stare sola. E che fatti effetto? Fatti venire l'effetto. Eh sì, è una parola Sbrigati, con sapore. Fai che ti faccio effetto. Fai che ti faccio effetto, Sandro. Sandro, non ci voglio più stare Ma che è sta porcheria? Fai che ti faccio effetto. Possibile che deve ridurre così? Ma che... Sbrigati, fai che ti faccio effetto. Fai che ti faccio effetto. Ma che me fai? Ti è... Sai manco di niente. Fatti venire l'effetto, fatti venire l'effetto, fatti venire l'effetto. Marcella! Lasci sulla rapesa. L'ho fatto già tre volte, dammi uno sviluppo. Lo chiudi dopo il tema. Sì. Così. Facciamo cose! E che facciamo? Possiamo fare tutto! Basta scegliere! Io sono stato mezz'ora sulle punte! Chi si prende la cocaina per stare sulle punte? Mm. Vogliamo fare cicchi cicchi? Beh, ma se lo chiami cicchi cicchi! Senti, ora ci pensiamo un po'. Sì. Poi ognuno inventa una cosa e la dice. Sì. Io sono pronto. Pure io. Sentiamo che hai pensato. Mi vado a mettere le calze nere. Porco cane, hai visto? E tu che pensavi? Non la mia di un altro genere. Io dicevo di fare il bagno insieme nella vasca. E le calze nere? Meglio, meglio. Come le mondine. Ce l'hai un cappello di maglia? Sì. Vatti a mettere le calze nere. Io sì. riempio la vasca. Sì, sì. Mettiti le calze nere, io riempio la vasca. Mettiti le calze nere. Io riempio la vasca. Io riempio la vasca. Non ti scorda il cappello? Dove sta il bagno? Ah. A Roma. Roma e Modena, 0 a 0. A Torino, Juventus e Milan, 3 a 3. Giovanotto! Ma Mario, che ha fatto la Roma? 0 a 0. Ma se io lo sentirei almeno 4. Ma mi non so. Non sa. Ma che vi strillavate allora? Ma mi non so neanche andare. Lei neanche andare. E che l'avete drogati, l'avete? Mi? Sì, ti, ti, proprio ti. Delinquente mascalzone. Senza che mi guardi con la faccia da matto, sa. Ma va a morire ammassato? Ah, bien! Bien! Proprio bien! E allora ti sei chios? Je m'en fiche! A tutta l'air! A tutta l'air! Ammazza, parlo francese! Marcel! Marcel! Je parle français! Ah, si? E manco pas mal! Parlo francese adesso! Chissà che gli è venuto in testa! Niente, se può fare manca l'acqua calda e con l'acqua fredda c'è via un colpo. <susurra> 
Sì, che stupida. Ho spento lo scaldabagno. Eh, mannaggia, sono ricchietti. Hai rovinato tutto. <ride> Hai rotto la tenda. Ma che mi importa la tenda? Basteranno le calze nere. Belle. Belle le calze nere. Come stai bene vestita a lutto. Oddio, ci ha messo a scadere una fantasia. Sì, è vero. Facciamo il gioco dell'amore e della morte. Io già ti vedo. Un amore d'annunziano. Su un catafalco. Distesa in mezzo a tante candeline. Dove sta la scatola dell'albero di Natale? L'albero di Natale? Ah! Le candeline! Le candeline! Ha rotto la tenda. Oddio. Oddio, mi gira la testa. Mi gira la testa. A me mi gira la testa. Oh, tutta nuda sotto, eh? Brigati per Vabbè, allora porto fino a 15. Sono incinta. E quando è successo? Non te l'ho mai detto perché sennò tu ti spaventi. Eh. Sono cinque anni che lo tengo qui. Ma non possiamo adesso, non ci divertiamo più. Finisce tutto. Dopo, dopo lo facciamo. Dopo, dopo, dopo. Sono cinque anni che dici dopo. Oddio, oddio. Che? C'è una voglia di vomitare che non ne posso più. Ma se l'abbiamo rimandato a sto bambino, che ma te vuoi? Ma dove sta sta bottiglia? Ma te non ci pensa, non ci pensa. Ma io mi sento male davvero, sa? Ma che vuoi da me? Vabbè, allora facciamo qui. Eh? È più comoda. Se ti senti male. Ma che non lo vedi? Facciamo qui, va. Vado a piedi le candeline. Ma buttare via queste candele non le voglio più vedere. Non ci posso pensare che anche il prossimo Natale staremo a guardarci in faccia noi due soli come due imbecilli. Non fa a tempo per Natale, Cicci, lo facciamo per stare al Trapasqua. Facciamolo, va. Se nasce a Pasqua nel 75 fa le medie. Nell'80 fa il liceo, nell'83 se non c'è la guerra va all'università. Ammazza come so vecchio. Eh Vado a piare le candeline, Cicci. Ma Ma fa uno sforzo anche te, Cicci! Che me lasci solo? Ma mi è passato l'effetto, non lo capisci? Ma io sono ancora tutto pieno, che faccio? E che ne so che fai? Se c'hai tutta questa energia, accomoda la tapparella. Ma che tapparella, sì? A tapparella? Io te tronco a te, sa? Aspetti e fagname! Fie! 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 Piano! Mm. 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 La mochetta è quasi finita, eh? Pensa altra roba, che devo fare adesso? Con questo abbiamo risparmiato altri 29.700. E poi che hai fatto? Hai sturato anche l'acquaio? Sì, e ho lucidato anche i rubinetti. Ne mettiamo altre 2.000. Pronto, pronto! Cammina, ciao, come va? Ah, sì, Corrado. Perché ha fatto la piantata, Rita? Ah, lo vedi, poveraccio. Beh, insomma, si riaccomoda, eh? Sì, ma allora che c'è che non va? Il cane? Perché, porcaccioni, il cane? Ha aggredito due cagnette. Dieci o dodici. E eh là là! Come? Pure una capra. Ah, ci ha solo provato. Ma che farlo ammazzare? Anzi, beato lui. Vabbè, te ne parlerò. Adesso c'ho da fare, c'ho la schiuma che si squaglia. Ciao, mammina! Certo, per rientrare con i 50.000 lire ne mancano ancora 17.000. Sì, eh? Ma che voce le metto, vai, imprevisti? Metti! Divertimenti della domenica!
tempo scaduto, ragazzi, i compiti. In ordine, in ordine. Tutti in ordine. Signorina Riguttini. Signorina Riguttini. Signorina Riguttini. Ho parlato anche per lei. Vuole consegnarmi il compito. Ma non ho ancora Vabbè, finito. Va bene, quello che ha fatto. Una riga soltanto, professore. Tempo inesorabile. Mi dispiace, signorina. Via. Una riga soltanto, uh, professore. Andiamo, non mi costringo a questo stupido esercizio di forza. Tanto vincerei io. E non pianga. Andiamo, sono tre anni che ci conosciamo. Vada, vada pure. Signorine, non ho ancora detto a voi, andate pure. Ma che vuole? Tu hai voto di là. in silenzio. Ho detto silenzio. Silenzio. Come me avrete visto che cosa dicono i giornali a proposito degli estremi scandalosi a cui ha fatto ricorso la irresponsabilità di alcuni giovani. Ho qui con me i ritagli dei giornali che ora vi faccio vedere. Ecco qua, uno studente che agli esami si è munito di una radio trasmittente ricevente per passare il compito a un suo compagno. Un'universitaria che ha compromesso il suo professore per poi ricattarlo. Compravendita di appunti in una scuola. Mi rifiuto di pensare che le mie alunne possano arrivare a simili compromessi scandalosi. Voglio soltanto ricordarvi che voi l'anno venturo sarete maestre e che il vostro compito è fondamentale, ieri come oggi. Più che un compito è una missione. Domani voi sarete chiamate ad educare i nostri figli. Voi sarete le prime ad orientare le loro giovani menti e con i loro genitori a formarne i caratteri. Non potrete educare ed assolvere un compito così squisitamente civile senza onestà e senso di responsabilità. La vostra missione è fondamentale ed essenziale. Cercate di esserne degne. Ad ogni modo vi avverto che per cautelare la mia onestà e la mia responsabilità prenderò, se necessario, tutte le misure del caso. Potete andare. Buongiorno, professore. Ma che saluti? Non ti ha nemmeno fatto ricopiare tutto il tempo.
Adesso che fai? No, 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 glielo metto io, dammi sto talco, ma dammi sto talco, dammi sto talco. No. Io gli darebbe un cazzotto in testa. E tu gli hai fatti i piedi e io ci metto il volo d'arco. Ma che fai che lo butti tutto? Ma che fai? Lasciala fare, nonna, madonnina santa. Ma anche buona a mettere il volo d'arco. Sì, sì. A voi. Nonna, lo sai che dobbiamo uscire, eh, vatti sì. a cambiare. Andiamo, vai. andiamo. Qui finisco io. Andiamo, è il brigere che ci metti tre ore per fare le scale. Quanto è bello! Quanto è bello il fuoco nostro! Bello! bello. No. Proprio bello! Cocco di nonna, ti serve niente? No, grazie. Che prendi? La marsala? Mm -hmm. Ah, prendila, che questa ti fa bene, ti tira su. Mm, va a cambiarti, va a cambiarti, che adesso io corrego un po' di compito e poi andiamo, vengo. Andiamo, andiamo, non stare qui a guardare come una scema. Non lavorare proprio. Lascialo fa. Ma vieni ma dentro. Poi, ma non la vieni la dentro. Va.
poi dove la vuoi comprare la storia? Dalle cappellini. Da chi? Ma sei sordo? Dalle sorelle cappellini. Eh sì, le sorelle cappellini, le sorelle cappellini hanno sempre dei grilli per la testa, quelle. Ma lascia stare, te lo dico io. Buonasera. Buonasera, sorelle. Vieni, nonna. Vieni, vieni. Come è buio qui. Non yeah, si vede yeah. niente. Sono io, sono io. Ah, sono proprio stanca. Buongiorno. Prego, prego, si accomodi, signore. Eh? Sì, siedi qua, siedi qua, nonna, siedi qua. Dica, dica, professore, qual buon vento la porta? Ah, sono venuto a vedere quel mobiletto, si ricorda quello che mi fece vedere l'altro giorno? Ah, sì, c'è ancora. Sono in quell'angolo. Ma lei sta mangiando, non voglio disturbare. No, no, anzi, ah, posso... se vuol favorire, non faccio più No, no, per carità, no, no. Figuri. Io posso ripassare un altro giorno. No, no, niente. non mi dà fastidio. Anzi, mi fa un piacere perché soffro tanto di solitudine. Ma c'è ancora questo mobiletto? Comunque io mangio, sta in quell'angolo, sa come le vuole. Ah, sì, eccolo lì, è sempre là, grazie. Se non le dispiace, io mangio, eh? Sì, per carità, mangi, mangi pure. Mi piace, nonna? Certo, va un po' restaurato, ma poi... Ma possiamo stare tranquilli sull'autenticità? Ah, senz'altro, sia tranquillo che io l'ho ritirato a una vecchia contessa e poi pure se l'impero non lo vede. Ma va, va, va. Ah, apra, apra, guardi, guardi. No, ma senti, riprendo pure a mangiare. No, no, io no, posso aspettare. Mi scusare, già. Una campanella? No, no, grazie. Eh, gente a finale i nostri antenati, eh? Eh, sì. Gli aristocratici si l'impero. Per esempio questo mobile, lei sa cosa serviva? Lo so, lo so, ma l'ha fatto no, vedere no, l'altra no. volta. Per le loro necessità corporali, si appartavano, si assidevano. Che... Lo so, lo so. Ma ah, scusi, sa, signora. E poi guardi, lo stemma ancora nuovo, intatto. Sì, sì, certo, l'oggetto è curioso. Ma appunto no, perché è curioso... Solo dei detto. dubbi sull'autenticità, ecco. No, questo è autentico. Poi tra di noi certi discorsi non li dobbiamo fare. Perché? Non ci conosciamo bene, quindi... Faccia una cosa, se lo porti a casa, se lo studi, se lo provi, veda se fa il suo caso e poi ne riparleremo. Stia tranquillo, eh? Va bene così, professore? Ah, eh. scusi, sa che ho la sì, passata sì, mi si fredda, grazie. Ma come fa lei a campare vendendo sta robaccia? Scusi, sa? Eh, beh, signora, cosa vuole? Allora, mi dovrei Ma perché non vieni pure tu? Rotondo. Io non me ne intendo di certe guarda. cose. Non Quindi so se farò bene. E misura, poi lo sai che ho poca memoria. Tu non essere Però noiosa, dico, nonna, non dai. Non me ne intendo. Ecco. Adesso ti aiuta ad attraversare la strada, eh? Sì. Vieni. Io ti aspetto al caffè Ricobaldi, eh? Mi raccomando, eh? Vieni subito. Stai attenta quando attraversi la strada. Va bene, non sono una stupida. Buongiorno. Buongiorno, professore. Buongiorno, come signorina va? Cappellini. Come sta? Bene? Ma la nonna? E mia nonna è andata a fare degli acquisti, ma torna subito. Ah, ma verrà aspettando. Ah, vengo subito. Guardi, intanto che attende, legga questo giornale che può essere lì. Grazie, molto gentile. Lo leggerò con piacere. Bravo, bravo. Scusi un attimo. Prego, s'accomodi. Come va oggi, professore? Come va? Per caso non le hanno mica portato due pagliette a lei? No, non lo so. Qua bisogna fare la guerra. A me il solito gelato, eh? La coppa del nonno. Hanno inventato la plastica, l'invenzione del secolo. Professore? Dottore? Eh, sì. Senta, senta un po'. Medici mutui e lavoratori, intervento del ministro del lavoro per la tregua fra medici e mutui. Penso che sia una notizia che le interessa. Sì, Vuoi dare uno sguardo? Professore? Scusi, professore, sì. vorrei pregarla di un grande favore. Prego, prego. Posso disturbarla un momento? Grazie. Sa, ah, professore, non è per me che chiedo. È un caso di coscienza. Vorrei chiederle un piacere. Può farmelo? Permettetemi. Prego, prego. prego. Grazie. Sa, si tratta di quel caso della Marcelli, la figlia di quello che è scappato con la, con la commessa. Vero, sì, lei sì, lo, lo so. sa, un vero disastro per quella famiglia. Lei capisce? Se lei potesse darle una no, mano... mi dispiace per la Marcelli, ma lei lo sa. Tutto mi può chiedere, ma sugli esami no. Sono inflessibile, è una questione di principio. Una sigaretta per me. Mi dispiace, ma non fumo. No, professore, vedi, Scusi. l'ho detto professore, così, prego. per Anzi. coscienza, ecco. vero? No, guardi, come non detto, eh? Anzi, mi meraviglio di lei, eh, parone. Ecco. Grazie, professore. Grazie, non professore. Non deve ringraziare grazie. me, deve ringraziare i ragionieri capricciosi. Grazie, grazie. Sì, prego, prego. I miei ringraziamenti, prego. molto gentile. Oh. 
su. Volevo da sentire una lacrima sul viso. La maternità, professore, sì. ha visto? Che cosa magnifica. E poi vengono i guai. Però, guardi, eh, è bello. Brava, signora. Grazie. Complimenti. Grazie. Che stupendo spettacolo. Profondo la maternità. Una cosa immensa. Perché non ci fanno i fatti loro? La prego, signora. Assurdo, oh. assurdo, semplicemente. Perché? Però non uno strano animale. Ma è naturale. È una vita completamente dominata dal sesso. Eh, sì. Tutto vede l'intenzione nascosta, il desiderio del peccato. Ciò mi ricorda un fatto abbastanza curioso, successo a Fermi, qualche anno fa. Allora ero supplente e sulla terrazza di un ristorante una ragazza piuttosto giovane, abbastanza carina, teneva in braccio un pazzo, un bambino. E mi parve strano che una ragazza così giovane, avrà avuto 17-18 anni, fosse già sposata con un figlio. Quando poi io posi lo sguardo su di lei, aprì subito la camicetta e offrì il seno al piccolo. Ma no. Scusi, professore, la sua nonna senza di lei non vuole scegliere. Eh. Se può venire al negozio... Lo sapevo, lo sapevo. Va bene, vengo subito. E la ragazza, poi? Ah, sì. Sì, mi informai dopo. Era nubile. Quasi sicuramente vergine. E il bambino non era neanche suo. Era di una sua sorella. Beh, con permesso, eh. Torno dopo. Pago dopo il gelato. Oh, buonasera, professore. Le stiamo portando la comoda, vedi? Sì, sì, sì. Vedi sì, che sì. puntualità, grazie. Piano, santo Dio, Evelina. Venga, venga, professore. La nonna non ha saputo spiegarsi. Mi ha parlato di un recipiente igienico. Ecco, guardi, questo come misura è perfetto. Guardi, professore. Ma no, no. Ma adesso Dov usano così. È giù e giù, sua nonna, che sta scegliendo una pentola per lo spezzatino. No, senta, io non volevo un oggetto di questi. Io, come dire, volevo... Un vaso, in maiolica, in ceramica, qualcosa di antico, Beh, allora... per mettere dei fiori piccoli, insomma. Allora andiamo giù, certamente giù troverà qualche cosa che va bene. Cosa Nonna. vuole? Questa ditta ha cent'anni e qui troverà certamente dei rimasugli in magazzino. Ma cosa fai lì, madonnina santa? Vieni, vieni Vediamo a vedere, vieni. Va bene che sono no. vecchia, ma in questo magazzino si dovrebbe trovare... Ti avevo dato anche le misure. Che cosa ti avevo detto di comprare? E ancora del tempo di mio padre? Avrà questo qui? Ma io ti ho mandato per un'altra cosa, per favore. Io ho comprato anche questa, scusa, perché ci serve. Che figure mi fai fare? Che figure? Va bene, ma noi abbiamo bisogno di queste cose. E quella è una cosa igienica, credevo di sbagliare. Guardi, professore, qui c'è tutta la roba più vecchia che c'è qua dentro. Questo mi sembra perfetto, guardi. Vediamo. Vengo, no, signor Rosa. Vengo, 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 signor Ecco, guardi, questo qui è proprio un bel padellino. Ecco, chissà che servirà sta sedia. Te l'ho già detto, serve a me. Lo so, è una cosa spiacevole, ma sono stato costretto a farlo. Dammi questo zipeppe. Andiamo, e dammi no, questo no. zipeppe. E dammelo se va. Su, su, per un vaso. Lascialo da me sì. mettere a lei. Lo deve mettere lei, come una ragazzina. Ecco. Mo, sei contenta? Eh. Adesso le faccio la riverenza, che va bene? Sì, sì, sì. Brava! Allora, brava! Senti, tutto il pomeriggio che sta a fare niente così. quella lì? Tu, mia moglie, ma guarda e un po' sta maleducata. Te. E lei oh, ecco. rimane qui a fargli ecco, indovinare. Ecco, bravo, bravo, bravo. Eh, eh, Sono adesso già a letto, eh. Andrà a letto a dormire, anche tu nonna, e non continuare a bronzolare. Eh, tutt'oggi. Non diamo spettacolo continuamente, pensate ai vicini. E non gridate, non gridate.
Ecco io, professore. Sì. Signorine, ieri mi sono levato la curiosità di prendere note e di controllare tutte quelle di voi che sono uscite dalla classe. Sedute, state sedute. Sette di voi, ah no, non ridete, sette di voi hanno ottenuto il permesso di uscire di classe. Particolare curioso. Queste sette hanno consegnato i compiti migliori. Ora non voglio pensare che abbiate approfittato di questa uscita per consultare i testi. Ad ogni modo questo rafforza ancora di più la mia decisione di ieri. Perciò, se qualcuno di voi dovesse avere un bisogno, si può accomodare qui. Non ridete! Contegno, siamo in un'aula. Fondo sono il vostro professore. Non mi pare che sia il caso di... L'importante è che adesso il vostro saggio d'esame sia l'autentica, la lampante prova della vostra buona preparazione. Se non lo conviene. Fate silenzio, per favore! E credetemi, siete voi che mi avete spinto in una situazione così imbarazzante. Saggio d'esame inizia adesso. Commentate la frase di Dante e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Che così, certo. Ma io mi vergogno. E voi non mica te la puoi tenere, no? Ma va tu allora. Vado io, certo. Vogliamo far silenzio, per favore. Signorina Zanetti, cosa c'è da parlare? Hm? Scusi, professore, posso andare? Vada, vada. Grazie, professore. Grazie.
però con un pianoforte e un violino, scusi. È lei. Chi? Hai visto? Io la fermo, stavolta la fermo. Ma chi? Quanto è bella. È una donna eccezionale. Ma va sempre di corsa. No, scusa, io la fermo. Quella? Sì. Ma sei matto? Perché? Una donna come quella la fermi per la strada. Ti fa fare una figuraccia. Dici? Eh. Beh, io ci provo. Ti è. Pardon. Scusi. Sì. Eh, no, niente. Ah, bene. Eh, senta, se non glielo dico adesso non glielo dico più. Eh, sa, volevo conoscerla, ma. Ma lei va sempre tanto di corsa. <ride> Proprio così. Purtroppo ho sempre un mare di cose da fare. Sì. Anche oggi, come sempre, sono in ritardo fin dal primo appuntamento. Sì. Posso venire da lei? Ha un biglietto da visita? Eh, sì, certo. No. Glielo scrivo. Se vuole. Sì, subito. Il mio indirizzo? Sì. Musicista? Sì. Artista? Beh. Bello orecchio. Proprio musicale. Allora, intesi, da lei oggi alle 4. Sarò puntuale. Sì, ma se perde il biglietto io come faccio? Mi dica almeno come si chiama. Giovanni. Giovanni. Giovanna. Eh, Giovanna. Che... che classe? È stupenda. Non immaginavo che una donna sapesse scaricare con tanta eleganza uno scocciatore. Se vuoi sapere, alle Ricordati 4. Ricordati che alle 4 c'è la prova dell'orchestra. Alle 4? Ah, sei tu, stavo uscendo, eh? Sono le 4 meno 10, alle 4... Eh, vabbè, c'erano gli orologi che vanno indietro. Beh, qui sono le 4 dappertutto. Se c'ho fretta, e me lo domandi? Eh, eh, sì, perché qui ormai ci sono già tutti. Ah, no, no, aspetta, manca l'ombo e di Gerucci. Che faccio? Telefono a Santi e lo sostituisci. Sì? Sì, va bene. Ah, è venuta? Chi? La bella ignota. La bella ignota. Ah, già, figurati. Non ci pensavo nemmeno più. L'ho capito subito che non sarebbe venuta. Arbandì, ma te pare che io ero così ingenuo da credere? E già, che quella sarebbe venuta a casa mia. Avevi preparato, fiori champagne. Dai, dai, Armandì, non scherzare. Cominciate a ripassare le parti, che io fra cinque minuti sto lì. Non è più. Ma che 
Stavo proprio per suonare. Questa è telepatia. E già. Grazie. Mi rincresce di essere un poco in ritardo, ma non potevo prevedere che ci sarebbe stato un ingorgo per la processione. Io detesto farmi aspettare. Anch'io, ma a volte, date le circostanze. <ride> già, appunto. Posso entrare? Prego, prego. Perfetto. Perfetto, semplicemente perfetto. Abbiamo anche una bella vista. Il campanile di San Celso. Magnifico. Un attico delizioso. Non mi ero sbagliata sul suo conto. A un uomo del suo fascino doveva corrispondere una casa come questa. Beh. Mi affido sempre alla prima impressione. Non mi delude mai. Mi scusi se mi sono permessa di portarle dei fiori. Per me? Certo. Oh, grazie. Posso dirle una cosa? Prego. In un primo convegno d'amore i fiori sono dei complici meravigliosi. Eh, avrei dovuto pensarci. Eh, ha un'anfora? Un'anfora? Ma sì, un vaso, un recipiente. Ah, per i fiori. Eh, di là. Credo ce ne sia uno di là. Artista. Beve, le preparo sì. qualcosa? Volentieri. Che preferisce? Una nisetta, tè, porto, oppure un whisky, cognac, sherry, champagne. E chi so Venus? Che? Non conosci il cocktail bacio di Venere? Ah, il bacio di Venere, certo che lo conosco. Non avevo capito. Senta, le ricresci se intanto faccio una telefonata? Ma si immagini, mi dispiace solo che il telefono è in camera da letto. Perché le dispiace? Anzi, è comodissimo. Ah, la spina del telefono. È oh, non si scomodi, faccio da sola. Um, intanto lei, per piacere, mi prepari pure il cocktail, ma non troppo forte, la prego. L'alcol mi dà facilmente alla testa. Ci penso io. Bacio di venere, bacio di venere. Mm, alcol 45 gradi. Faccia come a casa sua. Lei è un angelo. No, no e no. Sa, io sono per le situazioni semplici, elementari. E soprattutto i rapporti devono essere chiari fin dall'inizio. C'è una sola maniera di affrontare la situazione. Uno si comporta in un certo modo e questo viene interpretato chissà come. E poi è inutile che le dica a lei queste cose perché... Ma no, non voglio il pepe, voglio un portacenere. Ah, un portacenere. No, no guardi Marchetti, che su questo piano non possiamo assolutamente intenderci. 
Avevamo piantato delle scadenze precise e lei cerca tutte le scappatoie per non osservarle. Questo non va a Io sono una persona seria. Lei non vorrà mettere in dubbio la mia sanità professionale, immagino, no? Ah, ah beh. Comunque. Maestro, cosa aspetta? Ma perché non sei ancora spogliato? Coraggio, faccia presto, non fa mica freddo, sa? Sì, no, io aspettavo perché eh, sono della teoria eh, che bisognerebbe gustarsi ogni passaggio. Ecco, ecco, così va meglio, Marchetti. Lo vede? Lo vede che cominciamo ad intenderci? Benissimo. Ma vada via, venga qui. Qui? Sì. Ma 20 milioni! Ma non meno, non può costare di meno quell'appezzamento che è situato qui, qui. No, 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 non qui, no. È, è situato a casa maggiore, lei lo sa benissimo, no? Io comunque non posso venire meno alla mia parola ormai. Eh no. No. Ma lei deve tener conto del mio punto di vista e non deludermi. Ma caro mio, vediamo di concludere, perché io ho anche altri impegni, il mio tempo è prezioso. Sono a Roma solo per 24 ore, lei sa che in queste 24 ore devo vedere tante cose, tante, ministeri, pratiche personali, misurazioni. Ma se lei fa una cosa del genere, manda per aria l'affare. Io voglio che la cosa vada in posto il più presto possibile. E lei sa bene che questa è la sua verità. Proprio così. Ah, bravo. Tra un minuto e e sono tutta per lei. Eh, prego. Ma caro Marchetti, io questo non lo potevo neanche supporre. Il terreno vale 200 milioni, sì o no? Il piano regolatore è stato approvato. La lottizzazione è del tutto regolare. E lei perde tutto questo tempo a fare il pignolo. No, no, quando è così lasciamo perdere. Mi dispiace, caro Marchetti, ma lei non si sta comportando da gentiluomo. Cosa? Senta, faccia pur conto che l'affare non mi interessa più. No, ormai ho deciso. Dica ai suoi soci che sarà per un'altra volta. Non mancheranno certo le occasioni. Buongiorno. La cosa che più mi affatica è il dover mischiare continuamente gli affari alla mia vita privata, mentre io vorrei vivere in un luogo selvaggio e deserto. Lo cielo azzurro. Sì, eh? Sola, tutta sola. Sola? Sola con lui. Ah. Invece ho un'agenzia di case e terreni e se non tengo gli occhi più che aperti, i miei dipendenti mi fanno eh, saltare qualche milione come se niente fosse. Capisco. Capisce? E come non la capisco? E così sono schiava dei miei stessi affari. Ma non pensiamo adesso a queste cose, caro. D'ora in poi basta gli affari, non dirò più una parola che non sia carina, affettuosa, giuro, prometto. No, ma lei mi piace anche per questo, perché è una donna moderna, pratica. sugli espropri. Io voterò contro. Vuole che risponda io? Eh, va bene. Se è per me però non ci sono. Pronto? Chi parla? Ah, è lei! Faccio sì, sì, questo, sono io. Ho parlato proprio adesso con quel tirchio di Marchetti, anzi con quello snorcio, dovrei dire. Sa, a proposito del famoso terreno sulla casilina, quello su cui ho ottenuto la regolare lottizzazione. Beh, ha sollevato non so quante difficoltà. Io gli ho tenuto testa, ma mi sembra ancora molto indeciso. Insomma, sarà per piacere che breve stimo, la telefonata. Non ce la vedo proprio, ecco la verità. E poi non è possibile. Lo mandi via, via, lo ammazzi, ma lo mandi tutto. via. Sì, sì, come vuole lei. No, non mi sembra l'uomo adatto per concludere, a meno che non si riesca a forzarlo, a costringerlo, a metterlo con le spalle al muro una buona volta. Come? No, è un vero pasticcione. Ma, ma no, certo che sono stata dura con lui. Cosa? Mm, mm, che pelle di narciso la smetta di telefonare. Vedrà che poi saprò farmi perdonare. Sì. 
scia. Eh, sì, questo non toglie che sia un uomo gretto e meschino. E non riesco a capire come si possa ricavarne qualcosa di buono. Sono sempre io e io. Finora è stato tutto tempo perso. A me non piace trattare con certa gente. Stanno lì a esitare, a esitare. Sì, e non sanno invece che gli affari sono una cosa molto seria. E io... Finirò per fargli causa, è quello che si merita E anzi, rintacci il commendatore Roberti e lo informi della situazione E rivediamoci perché è meglio parlarne immediatamente Lei non si muova, mi raccomando eh, In un attimo sono da lei Ma come? Se ne va adesso? Sì, signore, perché voglio dare una lezione come se la merita A quel signor Marchetti, per favore, maestro A quel provinciale, grazie, maestro Prego. Ho tanti clienti migliori che non so proprio perché deve avere tanta pazienza con lui Ah, e non dimentichi di far venire l'avvocato, eh? Così sistemiamo tutto anche dal punto di vista legale. Sarà lì fra poco. Finito? Sì, chiudo pure, grazie, signorina. Oh, scusi, maestro. Prego, prego. Santo cielo, che tormento. Ma guarda che cosa ci doveva capitare. Proprio adesso che volevamo stare un po' tranquilli. Oh, ma che cosa fa lì, seduto e nudo? Non mi vuole accompagnare? Non vedo a che servirebbe la mia presenza. Oh, la prego, la prego, venga con me. Cos'è? Non le piaccio più, forse? Moltissimo. Senta, passiamo solo un momento al mio ufficio. Sì. E poi noi... Non può finire così fra noi due. Su, venga, presto. Ma dovrei almeno fare una telefonata. Ah, telefonerà per strada. Alla macchina? Sì. Ecco, allora... Ah, tenga, si sì. resta e andiamo. Giriamo qui? Sì. Aspetta la seconda, se vuole prendere bene la curva. Ah, sì, ma è meglio avvisarmi se cambia lei, eh? Che cos'è? Lo sa che da quando siamo usciti non mi ha detto una sola frase carina. Cos'è? Non le piace più? Ha mai fatto l'amore alla cinese? Come alla cinese? Alla cinese? Ah, ecco, giri là, in quella stradina. Non si può, in direzione vietata. Ma via, com'è ligio. Un artista come lei dovrebbe guidare con più fantasia. Su, vada, vada. Non c'è nemmeno il vigile. Ma cosa vuole che le succeda? all'angolo dove c'è il tabaccaio. Siamo arrivati? No, devo comprare della carta bollata, ma è questione di un secondo. Venga anche io, telefono. No, da tabaccaio non c'è il telefono. Ma telefoni da questa boutique. Quale? Questa qui, a destra, Petit Fan. Qui c'è il telefono. Sì, va bene. Senta, visto che è così difficile so stare qui, mi compri anche tre paia di mutandine di pizza. Ma eh, cosa vuole che mi intenda ecco, io? come queste. Le ha già viste a casa, eh, no? Sì, sì. Va. Chieda pur qua a Sono francesi, non può sbagliare. Eh, ma così in doppia fila chiudiamo tutta la strada. Lei non è un artista. Vabbè, le multe le pigliava pure Beethoven. Desidè? Eh, telefono. Come il telefono? Sì, per eh, telefonare. Ah, prego, si accorge. Grazie. Ah, eh, già che ci sono, mi dia anche tre paia di mutandine francesi. Eh, guardi che noi abbiamo soltanto i domenti femminili. Sono per mia moglie. Eh, di quelle, pur qua pa, posso? Perché no. Grazie. Eh, scusi, eh, che colore desidera? Sì. Eh, serio. Mm, sì. Pronto, Armando? È successo un guaio, bisogna rimandare. Il guaio sta succedendo qui, ci sono già tutti da un'ora. Non so più come tenerli. Sembra ragazzi a scuola quando manca professore. Guarda che... Ma che bene, sì, figurati. Anche l'opo è arrivato. Bisogna iniziare la prova. Devi venire subito, però. Sì, abbiamo solo due prove e stasera si va in onda. Ma che fai? Dove sei? Sono all'ospedale. È... In clinica medica. Reparto donne. Ma no, non a me, a una mia parente. Poi ti dirò, ma intanto cominciate a provare. Sì, e sarò lì alle... Eh, alle sei. Signore. Scusi, signore. Scusi molto, signore, ma lei sì. non mi ha detto la misura. Ah, già, la misura. 
Vede, è un po' più moderato di quello. Un po' più sentito di questo, ma... Come dire, è più tondo. Oh, non si è preoccupato per la sua macchina, conosco i maggiori della viabilità. Vedrà che gliela riporteranno a casa con tante scuse e non pagherà nemmeno la volta. Bello, abita qui? No, qua ci sono solo i miei uffici. Mi dica una parola eccitante. Eh, Coraggio. Eh. Mm, niente male, ma ne conosco dei più scioccanti. Sono cinque piani. Cerchi di assecondarmi, mi tenga questa. Guai se negli affari non ci si mette un po' di intrigo. Il collo, si pulisca anche il collo per carità, sì. Ecco, andiamo. Buongiorno. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno. Che sono queste mappe? La gradimetria a 50. Ah. Oh, ecco. Caro Marchetti, visto che lei fa tante difficoltà su questo affare, c'è qui il maestro Spadini che è dispostissimo a rimborsarle la caparra con tutti gli interessi eh, ma... e sostituirsi a lei. Se lei mi permette, signora. No, avvocato, sono settimane che il maestro Spadini morde il freno. Sì, lo sì. dica, lo dica. Sì. È vero o non è vero che ha offerto 3 milioni sotto banco per milioni. soffiare l'affare al commendator Macchetti in Beh, suo favore? Soffiare ma proprio. non abbia degli scrupoli, non c'è niente da vergognarsi. Gli affari sono affari. Eh, no, ma io rinuncio. Um, vede, avvocato, il maestro Spadini si è portato perfino la carta da bollo pensando che Marchetti rinunciasse. Ma a questo punto sono io che rinuncio. Anzi, vuole un consiglio, maestro? Non perda tempo. Firmi, firmi no, subito. Mio... Firmi il compromesso. Ma che firmi? L'affare è suo. Aspetti un attimo, non precipitiamo le cose. Ma se la signora dice Ma il commendatore ha semplicemente scusi. richiesto Eh che... no, è la quarta volta che il commendatore richiede semplicemente qualche cosa. Non abbia scrupoli, maestro. L'affare l'ho proposto io. Ecco il contratto. Avanti, firmi. Devo firmare. Ma scusi? No, che scusi? Scusi lei. Um, eh, senta, Arduini, è arrivato il geometra con la planimetria del terreno di Ma signora, la prego, ragioniamo un momento. Non ragioniamo più, sono stanca di ragionare. Commendatore... È contento? Così io ci rimetto 5 milioni. Ma commendatore, come potevo supporre che questo mi... Avvocato, che è questo? Mi eh. scusi questo, ma mi lasci dire, caro maestro, che il suo intervento qui è stato perlomeno poco elegante. E perché poco elegante? Eh sì, non per la percentuale che io ho perduto, ah. ma lei sapeva che non si stava trattando questa affare. Eh, vabbè, gli affari sono affari. Eh sì, vabbè. Ma perché i soldi miei non valgono come quelli del signor Marchetti? È sempre poco elegante. E allora le dirò che io offrivo anche di più, se lo vuol sapere. Se eh. è la prima volta che lavora con noi, la signora ha trovato un ottimo collaboratore. Ah, grazie. Ma la signora dov'è? La signora è andata via, ma non si preoccupi. In questi casi lasciami l'incarico di fare un regalo, ma dovrà passare domani, all'orario di cassa. Maestro. Ah, lei è qui. Ha firmato, Marchetti? Sì, sì, anzi, volevano darmi anche la mancia. <ride> ha visto com'è stato facile? Lei è stato un angelo, un tesoro. Sì, solo che adesso io purtroppo bisogna che vada. Ma lei di sopra... Non aveva un altro vestito. Volevo sorprenderla un poco. Mi sono cambiata per lei. Ora sono tutta sua. Prenda la macchina e mi porti nella sua tana. La macchina. Prendiamo un tassi. Ah già, me lo ricordi che poi telefono al questore. Ah, Arduini? Sì, signore. Siamo senza macchina. Si è gentile, ci accompagni lei. Bisogna che ci affrettiamo, però. Il geometra sta già aspettando. Ma no, no, io non volevo andare dal geometra. Gli dica che lo vedrò domani. Ma signore, è stata proprio lei a fissare questa appuntamento. Eh, sì, ma io il coso qui, il maestro Spadini, non posso abbandonarlo. Ah. Il geometro lo mandi all'inferno! L'ingegner Busardi? Ah già, l'ingegner Busardi. Oh, va bene, va bene, Arduini. Maestro, abbia pazienza. Oramai, già che ci siamo, liberiamoci anche di questo fastidio, così dopo almeno nessuno potrà più disturbarci. Ma lei faccia... Non è lontano. <ride> Ma qui dove siamo? Ma qui stiamo in aperta campagna. Caro, un terreno da lottizzare dove voleva che fosse, in piazza di Spagna. Magari, sa cosa costerebbe. Va bene. Ha avviato lei, che ha da pensare soltanto ai suoi bemolle. Faccio subito. Mi raccomando. 
Arduini? Sì, il geometra è andato un momento al paese, qui a 6 km. Che dice che ha aspettato tanto? Non è andato tutto ingrazzato. Bisognerebbe fare un salto a chiamarlo. Dai, e sono sei. E vai via. Stanno salire della vigna, perché lì che stava di giù da stamattina. Ha detto se lo volete non andare a chiamarla. Se no, lui dopo mangiate della nave. Eh, cosa facciamo? Vuole andarci lei a due? Eh, bisogna pure che qualcuno ci vada, signore. Senta, facciamo così. Lei vada. Lo lasci pure finire di mangiare. Magari mangia anche lei un boccone. <ride> ma io ho già mangiato a pranzo, signore. E poi abbiamo fretta di tornare in città. Sì, 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 certo, ma poi tutta questa fretta non c'è. Anzi, eh, già che c'è, eh, lì ci sarà certamente un telefono. Chiami l'ingegner Busardi a Milano e gli dica che Marchetti ha firmato. Come volevamo noi. Ah, si ricorda il numero? 543 272. Sì, sì, so. Signore, venite, signori. Senta. C'è un giovanotto robusto qui al casale. Mio figlio. Quel signore, vede come è pallido, bisognerebbe metterlo dieci minuti su un letto, ma non credo che ce la faccia a camminare. Ci vorrebbe qualcuno che l'aiutasse. Alfredino! Mamma! Che ti qualcuno fuori? Ma che ti sei? Adesso la mettiamo a letto. A me? Perché? Ma io sto benissimo. Lo spero bene. Ma non si preoccupi. Oh, 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 ma che è successo? Ma che fa? Mi metta giù. Non ti preoccupare, non ti faccio cascare. Ma si lasci, maestro, la testa gliela reggo io. Piano, piano, attende le zampe. Giù. Bravo. Ecco. Eh. Ma che è sta follia? Io sto benissimo. Bisognerebbe spogliarlo, così si sente più libero e il sì, sangue gli circola sì. meglio. Ma no. Ma di che cosa si vergogna? Non abbia inutili pudori, siamo in casa di amici. Ma che amici? Le mie le calzone. Eh, lasciatemi in pace, per piacere. Eh, eh, sì, sì, lasciamolo solo. Ma è inutile per nervoso. Adesso mando via tutti, così potrà riposare, è la cosa migliore. Signora? Eh. Grazie, vada anche lei. Ha visto le macchie rosse? Dove? Sul viso e una anche sul collo. Resto io con lui. Bisogna stare attenti. Può essere un male pericoloso, qualcosa di molto, molto effettivo. Giovanna, Giovannina. Ma no, no. Eh, questo è da fuori. Ma come da fuori? Signora Giovanna! Chi è che chiama? Sono Pantucci, il geometra. Oddio, c'è il geometra. Ma dove va? È arrivato il geometra. Ma chi se ne frega del geometra? Torno, torno. Lei non si distraga. Eh no, eh no. Eccomi, scendo subito. Io divento matto. Non si fa così. Eh, non è serio. Eh, eh, eh. Buonasera, signora. Ah, Valducci. Ma io veramente pensavo che tornasse con Arduini. Sì, signora. La comunicazione con Milano non la davano prima di un'ora e così intanto sono venuto io. Perché sa, è da stamattina che aspetto. Benissimo. È stata un'ottima idea. Allora, senza venga con me che in due minuti le spiego tutto, così non perdiamo tempo né io né lei. Dunque, il terreno da lottizzare sarebbe questo. Ve lo faccio vedere così lei mi prepara. Dunque, lei ha capito, voglio che i lotti siano distribuiti lungo una strada spaziosa. Per un progetto così ci vorranno almeno 20 giorni, signora. Ma no, troppi. E, e la spesa si aggirerà sul milione circa. Ma neanche per sogno, 10 giorni al massimo per il progetto. E la spesa naturalmente non dovrà superare nel modo più assoluto le 400.000 lire. Ah, eh, tornando in paese, dica a Tarduini che aspetti con calma la comunicazione che io non ho fretta. Ma chi ve l'ha raccontata ah, questa ma... storia della malattia infettiva? Ma se c'ha le macchie rosse. Ma quali macchie rosse? Macchie rosse? Sarà un po' di rossetto. Giovanna, glielo dica lei. Ma che succede? Ma eh, chi l'ha chiamata l'autobulanza? L'ha chiamata mio figlio. Se c'è pericolo di invasione, qua ci abbiamo da andare in mano. Veramente questo mi pare un famoso contrattempo. 
telefonata. Giovanna, io sono il maestro Spadini, per quanto sia. Mi faccia ragionare, il ministero mi chiude alle 6. Approfittando di questa corsa, con la sirena e i semafori aperti, in una ventina di minuti siamo in città. E dica, e si parte subito, vero? Sì, certo, lei che fa, sale? È una parente? Strettissima. Lei salga davanti, l'ammalato sta meglio, isolato con me. Un ingorgo del traffico. Ah. Ma qui dove siamo? Mi pare Piazza Venezia questa. Adesso che riprende la corsa, vuoi passare un momento per via 20 settembre, per cortesia? E che ci passa a fare? Noi andiamo a San Giovanni, signora. Eh, ma io devo andare al ministero, è già così tardi. Ma che fa, scherza? Non può, non può. Ah, che peccato. Eh. Beh, allora io scendo qui, se no mi chiude e buonanotte. Sì, scendo pure io. Dove va? Eh, eh, devo fare una telefonata. Ma questa è pazza, ma che fa? Dove starà un telefono morto? Allora io la ringrazio di tutto, dell'interessamento e... E grazie un corno, lei deve venire con noi al pronto soccorso. Come giustifichiamo il viaggio? Beh, vuol dire che le pagherò il disturbo. Quant'è? Ma si rende conto di quello che dice? Metta che lei ora fa due passi, casca per terra e muore, chi va in galera? Senta, Ma maestro, no. mi pare che qui le cose vadano un po' per le lunghe. Io devo scappare, ho una pratica urgentissima, mi attende il capo gabinetto. Ci vediamo stasera alle 8 in punto da Rosati, a Piazza del Popolo. Ma la prego, cerchi di essere puntuale. Sì. Ma io che gli racconto a questi all'ospedale? Oh, non si preoccupi, non sarà niente di grave e del resto ogni tanto una piccola visita di controllo non fa male. Mi hanno trovato già otto imperfezioni, pare che dipenda da, da certe macchie rosse. Mi devono fare degli esami, eh? Ma che ci posso fare se sono all'ospedale? Ospedale! Clinica! Mi devono fare i cosi qui, i, i raggi per la gastrite. A te, ma non era il tuo parente che stava male? Ma sì, ho detto così per non impressionarti, eh? Guarda, guarda che qui, qui la situazione sta diventando drammatica. E già perché qui no. Ah, non ci si potrebbe mettere un po' di zucchero. Ma che zucchero? Insomma, avete letto le parti? Ma una prova. Ma che prova? Vado in onda senza prova, tu mi conosci abbastanza. È un brano che sento moltissimo, alle nove sono lì, d'altronde non c'è niente da fare. O faccio questi esami o mi tengono qui in quarantena. Sì. Viene alle nove. Non scende, non beve qualcosa. Sono presto, salga, non c'è tempo. Paghi, sì. dobbiamo andare. Antonio. Scusi. Prego, signore. Che cosa prese il signore che era seduto qui, per favore? Tre bitter e quattro caffè. Poi si lamentano che sono nervoso. Ma no, Antonio. Ecco qua, tenga pure il Lascia stare. Grazie, grazie. Buonasera, signore. Ma perché ha pagato lei, scusi? Qui mi conoscono, ma che figura vi fa fare? Ha ah, ragione, eh? mi dispiace, ma andiamo. andiamo così di fretta. Dove? Uh, alla stazione. Perché? E mancano 20 minuti al treno. Che oh, che? Cia, ma lei ancora non sa niente. Non no. ho proprio potuto evitarlo, sa. Sfortunatamente domani mattina è presto. Ho un appuntamento a Milano. A Milano? Eh, sì. Ah, no. No, no, no. No, no, che Milano? Milano no, eh. No, e poi io oh. che cosa verrei a fare a Milano? Eh, lei lo capisce, eh, non è il caso. Avrei dovuto immaginarlo che lei non sarebbe voluto venire a Milano con me. Ma Milano sta a Milano. Santo eh. cielo. E pensare che ho fatto mettere sotto sopra mezzo mondo per riuscire a trovare due scompartimenti vicini e comunicanti. Sì, lo capisco, ma vedi, io tra un'ora ho una trasmissione. Va in onda esattamente tra un'ora e dieci. E eh, fermi, per cortesia. Avanti! Ma no, perché? Mi accompagni scusi. almeno fino alla stazione, no? Buonasera, signora. Buonasera. Il 9 e l'11 per la signora. Grazie. No, no, no. Eh, per piacere, quella grande la metta sotto. E eh, metta invece sopra la piccola. Grazie. Grazie. Ah, finalmente non vedrò quelle cartacce per otto ore. Ci voleva proprio questo viaggio a Milano. Che riposo, che paradiso. Otto ore senza telefono. Tutte per me. Prepariamoci per la notte. 
com'è corta. Ha mai avuto un'avventura in vagone lei? Non c'è proprio un posto, è sicuro. È che sicuro che simpatico. qualcuno non No, per ora nessuno. Senta, io aspetterò fino all'ultimo momento. Poi casomai passerò in prima. Farò del mio meglio. Ma che veda un po' lei e poi a lei ci pensa. Uh, senta, Spadini, scendendo, dovrebbe avvertire il conduttore che il suo posto è libero. Non le pare? Sarebbe un vero peccato fare un viaggio così lungo con una cabina a vuota. Ma dove va, maestro? A telefonare! Ma chi se ne frega? Eh, non esiste mica solo la televisione! Andrò a suonare nelle orchestrine, farò il suonatore ambulante, il cantautore! Senti, qui c'è il direttore dei programmi. Parla con lui. Le dispiace? Senta, noi siamo spiacenti per quello che le è successo, ma la prego di dire chiaramente se lei viene o non viene, altrimenti dobbiamo chiamare il maestro Salvetti che la sostituisca. E chiamate il maestro Salvetti. Anzi, mi meraviglio che un maestro come il maestro Salvetti non l'abbiate ancora chiamato. Benissimo, se lo dice lei, anche noi siamo d'accordo, anche per l'avvenire. Credo saremo costretti a privarci dei suoi servigi anche per le prossime trasmissioni. Ah, Nervoso? No, no, no. Tutto a posto, mi sono liberato. È stato facile. Che canaglia. Spero che sia la sua misura, perché non se lo prova. Beh, io veramente adopero solo la giacca. Io lo metterei. Adesso? Adesso. Ma aspettiamo almeno che parta. No, oh, adesso, subito, amore mio, mi hai già fatto aspettare tanto questo momento. Spogliati. Posso darti del tuo anch'io? Dopo, dopo. Pardon. Ingegner Busardi! 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 Shhh, zitto, è arrivato. E forse è meglio così. Gli dico due parole e torno subito. Aspetti, eh. Ingegner Busardi, ma come mai lei è qui? Non eravamo d'accordo che ci saremmo visti domani mattina alle 8 nel suo ufficio a Milano? Pensi che io ero già in treno? Ho preferito venire io. Non le ha detto niente l'Arduini, l'ho avvertito per telefono. Eh già, ma il fatto è che, che io non sono più passata in ufficio. E meno male che mi ero affacciata al finestrino. Dunque, Marchetti ha firmato. Uh, il maestro. Mi aspetti un istante, per cortesia. Non si muova, eh, perché se no ci perdiamo. Lei partenza dal terzo binario, il direttissimo per Milano. Prima maestro, per... maestro, oh. si affacci, sono io, maestro. Bravo. Giovanna, cominciava a stare in pensiero, presto salga che partiamo No, 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 c'è stato un contrattempo, mi rincresce, non si parte più Ma come non si parte? Eh, su, scenda presto che il treno si muove, scenda Ecco, lo vedi? Ma, ma, ma come fa? Come faccio che sono in pigiama? Oh, se lei non avesse avuto tanta fretta di spogliarsi Giovanna! Ma che vado a fare a Milano? Signora Scenda alla prossima, a Orte! Fa l'altro uscito senza soldi! Ma le do io qualcosa, 50, 100, quanto le serve? Quello quanto... che vuole, per tornare! Guardi, ritorni con l'aereo da Firenze, ce n'è sì. uno comodissimo alle 5! Anzi, no, no, vado fino a Milano, così mi fa una commissione! Vado via Brera, dal, dal, dal costruttore... I miei soldi! Ma dove è andato? Vado dal costruttore Rossi e gli dica che quei terreni non sono fabbricabili! E quando torna a Roma mi telefoni, ci facciamo un bel programmino! I soldi!
momento giusto è questo qui, è questo qui, saperci innamorati da cavori, cavori, scambiare l'anima mia con quella tua amore e da mare. Yeah.